바람이 불게 되면 풍절음이 심하게 들리고 패스스루 상태에서 버즈를 빼게 될 경우 나름 합리적인 가격에 음질도 괜찮으며 다양한 커스터마이징이 가능한 아마존 에코 버즈 안녕하세요 IT가 보이는 IT보입니다 갤럭시 버즈 프로의 웨이도염 이슈로 인해 액티브 노이즈 캔슬링이 되는 무선 이어폰의 대안을 찾고 계신 분들이 많으실 텐데요 오늘은 아마존에서 얼마 전 출시한 119.99달러 10만원 초반대의 가격으로 노이즈 캔슬링 기능까지 있는 무선 이어폰을 소개해드리고자 합니다 아마존 에코 버즈 화이트 노이즈 이슈가 있었던 1세대의 개선판인 에코 버즈 2세대라고 보시면 됩니다 1세대 대비 유닛의 전체적인 크기는 작아지고 무게도 가벼워졌고요 1세대는 이어팁이 귀에 깊이 들어가는 편이라 답답함을 유발하고 이약감을 느끼게 하는 단점이 있었지만 이번 2세대는 1세대 대비 노즐의 길이를 줄이고 삽입 부분에 벤트를 추가하여 답답함과 이약감을 많이 줄였습니다 기본적으로 4가지의 이어팁과 2가지의 윙팁을 제공해서 본인의 귀 사이즈에 맞게 커스텀 할수 있는 폭이 조금 더 넓어졌습니다 두껍고 큼지막했던 케이스도 이번 2세대는 마치 에어팟 프로 케이스와 비슷한 디자인에 크기를 많이 줄이고 주머니에 넣고 다닐 수 있을 정도로 변화되었습니다 다만 프리스타 핀지는 아니어서 살짝만 밀어도 큰 소음을 내며 다치는 점은 아쉬웠습니다 그래도 이렇게 뒤집고 흔들면 유닛이 떨어지지 않게 뚜껑이 저절로 닫혀서 신기합니다 의도한 건지 아니면 그렇지 않은 건지는 잘 모르겠지만요 전면에는 케이스의 배터리 잔량을 확인할 수 있는 LED 램프가 있고 케이스 내부에는 왼쪽과 오른쪽 유닛 각각의 배터리 잔량을 확인할 수 있도록 두 개의 LED가 독립적으로 있습니다 C타입 케이블로 충전이 가능하고 충전 단자 옆에 블루투스 페어링 버튼이 배치되어 있는 그런 형태입니다 버즈 유닛을 자세히 살펴보면 1세대의 버즈가 유광으로서 번쩍이는 느낌이 강해 다소 저렴한 느낌을 주었지만 이번 2세대의 버즈와 케이스는 전체적으로 무광으로 마감 처리되어 고급스러운 느낌을 줍니다 버즈 프로의 케이스와 유닛과 비교해서는 버즈 프로 케이스가 무광이면서 메탈릭한 느낌을 주는 반면 에코 버즈는 빛반사가 거의 없는 완전한 무광에 가깝고요 가로폭이 더 넓어서 전체적인 크기는 에코 버즈 쪽이 더 크지만 두께는 비슷해서 주머니에 넣어도 크게 존재감을 드러내지는 않습니다 유닛 살펴보면 전작인 1세대보다는 많이 작아진 형태이면서 버즈 프로의 유닛 크기와 거의 비슷하고요 외부에서 보이는 부분이 유광인 버즈 프로에 비해 외부는 무광이고 내부에 삽입되는 부분이 유광으로 만들어져 있습니다 이어팁의 형태나 두께는 버즈 프로와 닮아있고 버즈 프로보다는 귀에 삽입되는 유닛의 면적이 작게 디자인되어서 상대적으로는 귀에 자극을 덜 주는 형태이지 않을까 생각합니다 크기가 가벼워진 데다가 귀에 삽입하는 부분이 유선형으로 변화되어서 귀에 꽂은 후 살짝만 돌려주면 잘 밀착이 되고 옆면이나 앞면에서 보더라도 크게 튀어나오지 않아 존재감이 크게 드러내진 않습니다 버즈 바깥 부분을 한 번, 두 번, 세번 터치하거나 길게 눌러 여러 가지 기능의 조작이 가능한데요 길게 누르는 조작만 다른 기능으로 커스터마이징이 가능하고 나머지 한 번, 두 번, 세번 터치하는 조작은 기본으로 고정되어 있어 아쉽습니다. 그래도 길게 터치하는 조작에서 설정할 수 있는 옵션이 다양해서 좋았고요. 전작과 동일하게 IPS 4등급의 방수를 지원해서 흩뿌리는 물 정도에는 방어가 가능하고 바깥쪽에 두 개의 빔 포밍 마이크와 한 개의 내장 마이크를 탑재해서 주변 소리를 듣는 패스스루 기능도 이번 2세대 역시 사용이 가능합니다. 전작이 보스와의 협업을 통한 ANR, 액티브 노이즈 리덕션, 그러니까 노이즈 캔슬링보다는 한 단계 아래 주변 소음 차단 기능을 제공했고 굉장히 베이스가 빵빵하게 튜닝이 되었었는데요 이번 2세대는 액티브 노이즈 캔슬링 기능이 탑재되었고 5.7mm 다이나믹 드라이버를 사용함과 동시에 1세대만큼은 아니지만 저음 부분이 굉장히 강화되어 둥둥거리는 베이스가 길을 쿵쿵 울릴 정도입니다 1세대가 이어 팁을 두껍게 만들어서 자체적으로 외부 소음을 줄여 노이즈 캔슬링 효과를 낸 노이즈 리덕션 기능이었다면 이번 2세대는 귀에 편안함을 주면서 세개의 마이크를 이용해 주변 소음을 효과적으로 잘 차단해 줍니다 버즈 프로에 비해서는 노이즈 캔슬링 효과가 조금 떨어지는 느낌이지만 가격을 생각한다면 이 정도면 꽤 만족스러운 또는 더 좋은 성능이지 않을까 생각될 정도였습니다 패스스루 기능의 경우 0에서 5까지 단계를 설정할 수 있는데요 3단계 정도까지는 주변 소리가 자연스럽게 들리는데 4단계, 5단계까지 가게 되면 화이트 노이즈가 들리면서 귀를 굉장히 자극하는 느낌이라 불편했습니다 외부 마이크 두 개가 유닛 바깥쪽에 노출되어 있는 형태다 보니 바람이 불게 되면 풍절음이 심하게 들리고 패스스루 상태에서 버즈를 빼게 될 경우 마이크를 손가락으로 가리게 될 확률이 높아 삑 하는 소리가 자주 들렸습니다 주변에 다른 사람들이 불편함을 느끼게 될수 있다는 것이죠 마이크를 조금 안쪽으로 배치했으면 좋지 않았을까 하는 아쉬움이 있습니다 아마존 알렉사이브 통해 다양한 설정이 가능한 점은 그래도 이 제품의 장점이었는데요 노이즈 캔슬링과 
패스스루 간의 전환은 물론 베이스, 미드, 트래블을 이퀄라이저를 통해 커스터마이징이 가능하고 통화 중에 외부 소음까지 들리게 해서 더 자연스럽게 말할 수 있게 해주는 사이드톤 기능의 강약까지 조절이 가능합니다. 알렉사 뿐만 아니라 애플의 시리나 구글의 음성 명령 기능도 사용 가능하도록 개방이 되었다는 점은 좋았습니다. 마지막으로 통화 품질을 비교해 드릴 건데요. 조용한 상황, 주변이 시끄러운 상황, 카페의 배경음이 나오는 상황, 버즈 프로와 비교해서 어느 정도의 통화 품질을 보여주는지 확인해 보겠습니다. 지금은 조용한 사무실 갤럭시 버즈 프로로 통화하고 있습니다. 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. 지금은 아마존 에코 버즈 2세대로 조용한 방 안에서 통화하고 있습니다. 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. 이번에는 이전 세대와 비교를 위해 아마존 에코 버즈 1세대로 통화하고 있습니다. 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. 이번에는 바람이 많이 부는 한강에서 갤럭시 버즈 프로로 통화하고 있습니다. 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. 이번에는 바람이 많이 부는 한강에서 아마존 에코버즈 2세대로 통화하고 있습니다. 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. 마지막으로 시끄러운 배경음악이 있는 카페에서 갤럭시 버즈 프로로 통화하고 있습니다. 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. 시끄러운 배경음악이 있는 카페에서 아마존 에코버즈 2세대로 통화하고 있습니다. 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. 어떠셨나요? 버즈 프로와 비교해서도 통화 품질은 부족함이 없었던 것 같습니다. 버즈 프로의 웨이드월 미슈로 인해 안드로이드 스마트폰 계열에서 사용할 만한 노이즈 캔슬링이 되는 무선 이어폰을 찾고 계셨던 분들에게는 나름 합리적인 가격에 음질도 괜찮으며 다양한 커스터마이징이 가능한 이번 아마존 에코버즈 2세대는 충분히 좋은 대안이 될수 있지 않을까 생각하는데요. 1세대 대비 많은 점이 개선된 점을 미루어 볼때 다음 세대의 아마존 에코버즈가 점점 더 기대되기도 합니다. 오늘은 아마존의 에코버즈를 리뷰해봤고요. 얼마 전 아마존에서 출시한 10인치 태블릿 파이어 HD10도 곧 리뷰해볼 예정이니 구독과 좋아요 꾹 눌러주셔서 제 채널과 함께 해주시면 정말 감사하겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 보내세요. 좋은